Zagrebački svećenik Ivica Berdik našao se u središtu pozornosti nakon što se društvenim mrežama, a nakon toga i u medijima, proširila fotografija plakata koji navodi kako su uzroci pedofilije i komunizam, horoskop i tarot pa i simbol mira, a na kojemu uz biblijski citat stoji i ime samog svećenika. Razgovorljivi velečasni rekao nam je da je plakat takvog sadržaja objavio kako bi ljudima objasnio što znači otpasti od Boga. Naša napomena kako su komentari javnosti većinom negativni nije ga smela jer i Isusa je osudila javnost te dodao kako mu udruge koje se skrivaju iza navedenih simbola izazivaju gnušanje, no o slučajevima pedofilije u katoličkoj crkvi nije želio govoriti. Zanimao nas je njegov komentar slučaja svećenika Mladena Kožine koji je optužen za pedofiliju i uhićen 2011. ali nam je velečasni Berdik samo kratko rekao kako misli da to baš nije tako. Skandal Pozni sadržaj plakata također smatra sasvim primjerenim ovom blagdanskom dobu. Da, jako je dobra poruka, ne mre bolja biti. Žao mi je što nisam napisao čestit Božić, kako bi poruka bila kompletna, kazao je u razgovoru. Poručio je kako o situaciji u svijetu i bližoj okolici. Ovisi hoće li objaviti još koji plakat. Malo se treba izići i van sakristije, nešto su nas stisnuli malo previše u te sakristije, rekao nam je velečasni verdik. U Saudijskoj Arabiji žene su proteklog vikenda glasovale po prvi put u povijesti, a njih najmanje 17 osvojilo je mjesta u mjestnim dječjima. Žene su u kampanji najavile kako će se zalagati za veći broj dječjih vrtića, otvaranje novih centara za mlade sa sportskim i kulturnim aktivnostima, bolji način prikupljanja otpada i više zelenila u gradovima. Iako je ovo doista povijesni korak, još je daleki put do potpune rodne ravnopravnosti u Saudijskoj Arabiji, rekla je Karen Middleton iz Amnesty International UK. Ženama je zabranjen čitav niz stvari. Još uvijek moraju biti u pratnji muškaraca iz obitelji svaki put kad su u javnosti. Nije im dozvoljeno voziti osobni automobil, niti otvoriti bankovni račun, putovati, samostalno voditi tvrtku, podvrgnuti se određenim medicinskim postupcima bez prisustva muškaraca, moraju poštovati strok kodeks odjevanja. Pomaci nabolje se ipak naziru, pa je tako najavljeno kako bi skorašnje reforme trebale omogućiti izdavanje osobnih iskaznica ne samo muškarcima, već i razvede ženama i ljudovicama, čime bi im se omogućilo rješavanje pravnih pitanja bez dozvole muškaraca ili sudske odluke, kao što je to dosad bio slučaj. Ministarstvo obrazovanja Velike Britanije objavilo je nove podatke prema kojima se dade zaključiti kako Engleska, Škotska i Wales bileže rekordne brojke posvajanja djece u istospolne obitelji. Konkretnije, između travnja 2014. i ožujka 2015. godine, 8,5% svih posvajanja u Engleskoj otpada na istospolne parove, njih ukupno 450. U Walesu je u protekle četiri godine bilo 30 posvajanja, a u Škotskoj 17. Većina posvojitelja njih 90% živi u paru, odnosno u statusu nevjenčanog para, braku ili civilnom partnerstvu. Izvršni direktor mreže New Family Social, Thor Docherty, rekao je da kod svakog posvajanja dobrobit djeteta mora biti na prvom mjestu i da je odlično to što agencije za posredovanje pri posvajanju sve više prepoznaju LGBT osobe kao dobre roditelje koji mogu zadovoljiti djetetove potrebe. Come back at me now. That's what you do. You come back at me. You tell me something you don't like about me. Come on, oh, darling. Oh well, all with right it. then. Sometimes you talk with your mouth full and it's disgusting. But I don't care. Marry me, Eddie. Završeno je snimanje filma Absolutely Fabulous. Premda je radnja filma do sad bila strogo čuvana tajna, britanski mediji ovih su dana otkrili jedan njezin dio. Edina i Petsi uzrokuju velik incident na modnom partiju u Londonu, nakon čega se ne mogu otarasiti horda nemilosrdnih paparaca i bježe, bez prebijenog novčića na francusku rivijeru. Tamo kuju plan o trajnom ostanku kako bi zauvijek živjele na visokoj nozi. Osim stalne postave famoznih 5J, Jennifer Saunders, Joan, Anne Lamley, Julia Sawale, Jane Horrocks i June Whitfield, u cameo ulogama pojavit će se između ostalih i Emma Bunton, Kate Moss i Joan Collins. Film je sniman na lokacijama u Londonu i Nici, a želja Jennifer Saunders bila je da u njega uključi sve koji su se ikad pojavili u seriji. Hoće li filmska verzija kultne britanske serije Absolutely Fabulous biti jednako sjajna kao i original, europska će publika saznati 1. srpnja 2016.
attention, sweetie, to have more fun. <laughs> What's yours, Pat? Uh, oh, well, I Come think on. I'll uh, just try to be a little more relaxed. Uh. <laughs> you? More relaxed? What is that, dead? <laughs> well, that cancels out my resolution. <laughs> Audiovizualni pregled tjednih vijesti zrcalo tjedna prilagođen je slijepim i slabovidnim te gluhim i nagluhim osobama, a ostvaruje se uz financijsku potporu Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.